అందరు ఎలా ఉన్నారు ముందుగా మీ అందరికీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ మేరీ క్రిస్మస్ ఇవాళ సెలబ్రేట్ చేసుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా నా ఛానల్ వైపు నుంచి విషెస్ చెప్తున్నాను ఇవాళ వీడియోలో నేను హోమ్ రెమెడీస్తో డ్యాండ్రఫ్ ఎలా పోగొట్టుకోవాలి హెయిర్ గ్రోత్కి ఉపయోగపడే మంచి ప్యాక్ చూపిస్తున్నాను ఇంట్లో ఉండే జనరల్ ఐటమ్స్తో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను కర్డ్ తీసుకున్నాను కర్డ్లో క్యాస్ట్రాల్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఆమదం అంటారు కదా అది అది లేని వాళ్ళు కొబ్బరి నూనె అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా మనం వాడే పారాషూట్ లాంటివి దాంతోపాటు మెంతిపిండి తీసుకున్నాను ఈ మెంతిపిండి బదులుగా ముందు రోజు మెంతులైన పిల్లలు నానబెట్టుకోవచ్చు లేదా తొందరగా అయిపోతుంది అప్పటికప్పుడు అనుకున్న వాళ్ళు మెంతులు పౌడర్ చేసేసి ఇలా పౌడర్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు మాయిశ్చరైజింగ్ కోసం ఇక్కడ నేను ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను సో ఈ ముడిని బాగా మిక్స్ చేసేయాలి డైరెక్ట్గా మెంతులు వాడేటట్టయితే ముందు రోజు పెరుగులు నానబెట్టుకుంటే బాగా పనిచేస్తాయి అనమాట ఇది ఆల్రెడీ పౌడర్ అయిపోతుంది కాబట్టి తొందరగా కలిసిపోతుందని పెరుగులో నేను పౌడర్ వాడుతున్నాను ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టాలి ఎందుకంటే ఆ పౌడర్ అంతా అప్పటికప్పుడు కలుపుతుంది కాబట్టి పౌడర్ అంతా నానుతుంది పెరుగులో అదే మెంతులు నానబెట్టుకునేటట్టయితే కనుక వాటిని ముందు రోజు రాత్రి పెరుగులు నానబెట్టుకుంటాం కాబట్టి మిక్సీ వేసుకోగానే ఆయిల్ కొంచెం వేసి వెంటనే మనం హైర్కి అప్లై చేయొచ్చు ఇది పౌడర్ కాబట్టి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెడుతున్నాను ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టగానే అది కొంచెం గట్టిపడిపోతుంది అబ్జర్వ్ చేసేసుకొని పెరుగుని అప్పుడు ఇంకొంచెం పెరుగు వేసేసుకొని ఇంకొంచెం మళ్ళీ కావాలంటే కలుపుకొని హెయిర్కి అప్లై చేసేసుకోవడమే ఇక్కడ హెయిర్కి ఎలా అప్లికేషన్ చేయాలని కూడా నేను చూపిస్తున్నాను మిస్ చేయకుండా చూడండి మనం ఏదైనా ఫేస్ హెయిర్ మాస్క్ చేసుకునేటప్పుడు స్కాల్ప్ ముఖ్యంగా బాగా పట్టాలి ఎందుకంటే మన రూట్స్ నుంచి అవి బలంగా ఉండాలి కదా హెయిర్ అనేది మనం ఊడిపోతుంది రాలిపోతుంది అంటాం కానీ హెయిర్ ఎక్కడి నుంచి రాలుతుంది మనకి స్కాల్ఫ్ నుంచి రాలుతుంది కాబట్టి కుదుడు నుంచి అంటారు కదా అక్కడి నుంచి రాలుతుంది కాబట్టి మనం ఏ మాస్కులు పెట్టుకున్నా కూడా స్కాల్ఫ్ బాగా అందేట్టుగా పెట్టుకొని తర్వాత జుట్టుకు అంతా పెట్టుకోవాలి ఇలా పాయిల్ పాయిల్గా తీసుకొని హెయిర్కి మొత్తం అప్లై చేసేసుకోవడమే కర్డు కాబట్టి కర్డు మెంతులు కాబట్టి చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు కొంచెం వింటర్ కాబట్టి డే టైం ట్రై చేయండి నైట్ టైం కాకుండా డే టైం పెట్టుకుంటే కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది మెంతులు చల్లగా అంటారు కదా పెరుగు కూడా హెయిర్కి చాలా బాగుంటుంది అనమాట నా హెయిర్కి ఎక్కువ పెరుగు పడుతుంది అనిపిస్తుంది బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది పెరుగు అనేది ఎవరికి కూడా హాని అయితే చేయదు ఎందుకంటే మంచి సిల్కీనెస్ని షైనీనెస్ని తెస్తుంది కర్డ్ అనేది హెయిర్కి కాబట్టి యూస్ చేయొచ్చు అనమాట దీంట్లో పడవు అనుకోవడానికి ఎటువంటి బయట కెమికల్స్ కలిగినవి ఏవి లేవు కాబట్టి మనకి ఎటువంటి హామ్ జరగదు హెయిర్కి హెయిర్ అంతా పెట్టుకొని ఏదైనా మాస్క్లు మనం పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా హెయిర్ లెంత్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అంత లెంత్ వరకు కూడా ఈ ప్యాక్స్ని అప్లై చేయాలి ఈ చివరి వచ్చేసరికి మనకు జుట్టు చిట్లుతూ ఉంటుంది కదా అంటే కొంచెం బ్రేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాంటిది ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా ఈ మాస్క్ బాగా పనిచేస్తుంది కర్డ్ అనేది కర్డ్ ఈ మెంతి పౌడర్ అనేది సో లాస్ట్ వరకు కూడా మనకి హెయిర్ లెంత్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు కూడా ఇలా కొసలకు అంటారు కదా అక్కడ వరకు కూడా బాగా పెట్టేసుకోవాలి పెట్టుకునేటప్పుడైనా కర్డ్ కొంచెం పలుచగా ఉన్న ఇలా మర్దన చేసుకోవచ్చు లేదా పెట్టిన తర్వాత జస్ట్ ఇలా మనం మర్దన లాగా చేస్తే అంటే కొంచెం రిలాక్స్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట స్కాల్ఫ్కి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా మర్దన లాగా చేసేసుకొని నాట్ వేసేసుకొని కనీసం ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉంటే సరిపోతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ అలా ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట పెట్టేసుకొని మనం హె హెడ్ బాత్ చేసేయడమే హెడ్ బాత్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు వింటర్ కదా అని మరీ గోరు మరీ హాట్ హాట్ వాటర్తో చేయొద్దు గోరు వేసేటి వాటర్తో చేయండి చేసాక నా హెయిర్ చూపిస్తున్నాను అది ఇంకైతే పూర్తిగా డ్రై అవ్వలేదు అనమాట సో నేను అప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నాను ఆ రోజు సో అందుకని మీకు ముందుగానే హెయిర్ చూపిస్తున్నాను కొంచెం గోరు వేసేటి వాటర్తో చేసేసి తడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం కోమ్ చేయొద్దు బాగా డ్రై అయిపోతే మాత్రం కొంచెం హెయిర్ ఇలా ఉంటుంది మీకు ఆ షైనింగ్నెస్ ఆ సిల్కీనెస్ షైనింగ్నెస్ తెలుస్తుంది అనమాట డెఫినెట్గా మీకు ఈ ప్యాక్ వర్కౌట్ అవుతుంది నచ్చుతుంది నచ్చిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్